Ok guys, so lately ni aku ada nampak ada beberapa video yang ada orang, ada YouTubers upload dekat YouTube iaitu macam mana kita nak masukkan playstore pada Huawei Mate 30 ni. Ok, memandangkan kami di Wiser ada sendiri Mate 30 ni dan aku sendiri macam ada perasaan yang ingin tahu ke betul ke benda tu legit ke tak tau untuk masukkan uh, playstore dekat dalam Mate 30 ni. Sebab sekarang ni aku anggap Mate 30 ni adalah sebuah compact camera. Powerful camera yang korang boleh call je yang tak boleh buat apa-apa. Tak ada Play Store is nothing bro. Sumpah nothing. Tak ada apa kat phone tu. Even canggih mana pun for korang. Kalau Android tak ada Play Store, like macam apa orang cakap lah. Macam tak lengkap lah aku rasa. Jadi guys dalam video hari ni, aku sendiri akan install GMS iaitu Google Mobile Services pada Huawei Mate 30 ni yang kalau korang ada tengok ada beberapa YouTubers ada upload video tu dan kita akan ikut step-step dia. Benda ni legit ke tak? Hey guys, Assalamualaikum. Okay, first kali apa yang korang perlu ada adalah Of course lah, Mate 30 kan. Tapi kalau yang tak ada, macam mana korang nak, nak, nak install tu? Mate 30 ni harga dekat RM3,000. RM3,000 lebih. Tapi kalau ada tak takpelah, kau just anggap benda ni as a knowledge lah. Dan aku ada OTG iaitu Type-C ke Female Type-A. Dan aku ada pendrive. Yang panggil, pendrive. Dan dalam ni sebenarnya ada file-file yang framework GMS yang korang kena masukkan sendiri dalam Mate 30 ni. And by the way, kalau korang nak file ni, korang boleh, aku ada sertakan link pada description video ni. So, korang boleh download lah benda yang dah beli Mate 30, tak tahu lah macam mana nak, nak tak ada Play Store yang tengah menggelabah teruk ni, tak ada Play Store, aku ada sertakan link. Kemudian, ni dah cocok ni, OTG ke Mate 30, kemudian dalam ni ada pendrive. Okay. First kali korang kena transfer, korang kena download dan transfer dalam pendrive ni. Dan kemudian korang pergi dekat file, korang pergi dekat file, dan korang pergi dekat categories dan categories korang akan ada nampak internal storage ada nampak sandisk USB iaitu aku punya pendrive ni korang masuk dalam tu ok kemudian korang ada nampak GMS zip kat situ korang kena extract kan korang tekan tekan more dan tekan extract tu biasanya aku akan current directory lah dekat pendrive ni juga ok aku akan extract dulu apply to all Ok, dan kat sini aku ada dua file iaitu Google dengan Huawei Zip. Ok, korang nampak Dan yang ini juga, korang kena extract juga lagi. Current directory. Ok, sekarang aku ada dua file iaitu Google dengan Huawei. Huawei backup tak silap aku ni. Dia tak apa. Ok, first kali korang ambil file Google ni, korang tekan lama-lama dan -lama, korang move. Ataupun korang boleh copy. Tekan copy, kemudian korang copy dekat dalam internal storage. Okey, korang back, back, pergi dekat internal storage dan korang paste dia dekat luar ni. Okey, that's it. Dia ada dekat sini. GMS mana tadi? Ni dia, Google. Kemudian korang pergi dekat setting dan terus pergi dekat uh, system update dan korang pergi dekat backup and restore. Okey. So, korang pergi dekat data backup, korang pergi dekat next, agree, external storage pergi dekat USB storage dan dia akan keluar dekat sini Huawei Mate 30 manual backup ok so itu yang folder Huawei tadi korang kena masuk dekat sini ok dia akan select dan korang terus restore so kat sini ada keluar enter password so korang masukkan password ni password tip A triple zero ok dan korang masukkan password A satu dua tiga empat lima enam tujuh tu dua tiga empat lima enam tujuh Ok, dah aku tekan ok Tunggu dia akan install Ok, sekarang ni complete Ok, complete dan korang tekan done Ok, bila dah tekan done Dan korang pergi dekat korang punya File balik Korang pergi dekat google ni Korang akan perasan kat sini ada Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 APK file iaitu framework google Korang install ke semuanya Dan sekarang ni, kalau korang tengok kat luar ni, kita ada beberapa uh, framework Google yang ada dekat pada home screen korang. Okey, kalau aku rasa benda ni belum siap lagi, korang jangan korang jangan macam tekan Play Store dulu. Nanti dulu korang masuk dekat lambang G warna purple ni. Dan sekarang guys, aku tak boleh record in screen ni sebab dia tak bagi record in screen. So sekarang ni, bila tiba dekat step sini, activate device administrator dan korang activate. Allow. 
See, kat sini dia akan nampak beberapa error. Okay, dalam step-step yang aku tengok video yang ada YouTuber upload tu, korang kena restart, okay? So, yang ni sebenarnya dah settle dah. Korang boleh cabut dengan semua ni. Dah, kita tak guna dah. Dan sekarang ni kita akan restart phone ni. Restart. Okay guys, so phone dah restart. Okay, dah nampak ni. Tada, Dah ada Play Store. Kita try buka. Nah, sekarang ni aku nak sign in dulu. Benda ni privacy kan. Tak nak tengok aku punya password. Okay, kita sign in dulu. Jadi tak? Oh, okay. Sekarang ni aku ada problem sebab dia tengah updating Google Apps. So, sekarang ni aku tak boleh sign in. Tunggu dia update dulu. Okay, sekarang dia dah update. Sekarang ni aku akan sign in balik semula. Lepas! Damn! So, sekarang ni, Mate 30 Pro dah bukan compact camera lagi lah. Ini adalah baru lah sebenar phone. Kalau jantan tu, kalau tak ada telur. <laughs> Dia buka jantan tau. Tapi Mate 30 ni bila dah ada dia punya Play Store ni. Yes, ini a smartphone. A true smartphone. Okay, sekarang ni aku akan try dulu beberapa Google Apps. Kita tengok dulu Google Map. Kita tengok Google Map. Install. Oh, crash. Aku rasa, okay. First kali, uh, mungkin crash ni mungkin sebab ada certain macam apps. Bila kau nak install first tu akan crash sikit lah. Ataupun dia tengah update something dekat belakang ni. Okay. Aku install balik semula. Google Map. Okay, jalan. Kita try apa lagi? Gmail. Okay, kita try YouTube. Okay guys, done. So sekarang ni aku ada dah ada beberapa Google Apps. Macam Gmail, YouTube. Dan sekarang ni aku nak tengok YouTube. Adakah kita boleh buka? Damn, light user, smooth light battery. Aku nak try lagi satu lagi apa apa lagi apps ha? Kita ada Gmail. Boleh. Perfect. Dan sekarang ni aku akan try dekat Google Maps. Oh. Google Map berfungsi ya. So masuk dia location service pun semua perfect. Tak ada problem sekarang ni. So sekarang ni ini adalah a true smartphone. Kalau sebelum ni, Mate 30 ni dianggap macam tak ada apa special pun. Even canggih mana pun Mate 30 ni, bila dia tak ada Play Store, is nothing. Tapi sekarang ni, bila dah install Play Store, so apa yang kaedah yang YouTubers-YouTubers ada video aku tengok tu, memang legit lah. Betul lah benda ni. Benda ni betul. Tapi sebenarnya guys, bagi aku ada con je lah. Let's say kalau macam ada bapak korang ke kan, nak beli berminat dengan Mate 30 ni, takkan je nak buat semua benda ni. Agak leceh ke? Kecuali macam kedai tu dah siap-siap buatkan, Is it okay lah? Cuma, bila korang masuk dekat Play Store ni, okay, dan korang pergi dekat korang punya setting kat bawah ni, dekat korang punya setting, Play Protect Certification ni, dia tak certified. So, bila tak certified, ada certain-certain apps yang korang cari memang takkan jumpa. Okay, contoh ada satu apps. Okay, satu app yang korang akan cari takkan jumpa adalah Netflix. Nothing. Takkan ada Netflix pun dekat Play Store ni sebab device korang tak certified. Tak ada certification daripada Google. Sebab ini adalah macam korang side load kan. Install uh, korang punya Play Store pada luar. So Netflix memang tak ada. Kalau tak percaya. Kalau aku cari Netflix dekat sini. Dekat phone aku sekarang ni. Okay contoh lah. Eh. Phone aku sekarang ni adalah. Oh ni. Dia kat sini device is certified. Nampak kan? Terus aku kecil sangat. Nampak kan? Certified lah. Eh. Okay sekarang ni pada device aku sekarang ni ada Netflix. Dan pada Mate 30 bila aku search Netflix, nothing. Dia tak keluar. Okay, so itulah dia punya con. Cuma itulah macam bapak korang ke kalau nak beli phone ni agak leceh ke lah. Kena buat macam-macam step agak pening kepala. Kena download file, masuk dalam ni. Korang kena buat side load, install framework tu. Agak leceh. Tapi kalau macam kedai tu dah provide benda tu siap-siap, aku rasa still uh, reliable lah phone ni kalau korang nak beli. Kalau korang memang betul-betul berkenal, memang fan. Diehard fan. Memang fact. Mat, memang fact betul-betul dekat Mat 30 ni. Yes. Sekarang ni korang dah boleh install lah Play Store. So aku rasa kaedah ni memang legit. So apa yang korang tengok video tu aku rasa aku sahkan lah. Uh, kalau, kalau kita reset phone tu jadi apa? Okay. Tak best ya. Kalau kita format phone ni. Korang kena buat kaedah tu daripada awal aku ajar tadi. Sampailah habis baru dia install balik. Cuma aku cuma confused. Let's say, let's say, let's say, let's say. Tak tahu kan. Google releasekan uh, Android 10.1 lah contoh. Adakah kita still boleh guna kaedah tu? Kau rasa muas macam mana? 
Hmm, aku pun tak pasti lah. Tapi aku rasa should be boleh guna lah. Should be boleh guna? Should be boleh guna. Asalkan hmm. uh, yang uh, Huawei Mate 30 ni hmm. tak dapat update untuk 10.1 tu. Ah, kiranya macam ni lah. Tak, tak ada update lah. Tak ada update lah. Tak ada update lah. <laughs> okay guys, so aku rasa itu je video tip sekejap hari ni. Macam mana nak install Uh, GMS ataupun bahasa senang dia Play Store lah kalau orang tak faham apa itu Google Mobile Services dalam Mate 30 Mate 30 sedi- sedi maklum memang tak ada sebab kena ban dengan Google by US so Mate 30 ni memang tak ada certification untuk dapatkan GMS so ini cara-cara manual lah untuk korang dapatkan Google Mobile Services so aku rasa sampai sini ya video kali ni dah macam masa guys thanks for the video-video yang tular sebelum ni pasal benda ni so benda ni memang legit aku sah kan so macam biasa aku jumpa korang untuk video yang akan datang Bye-bye. <laughs>